Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, Gerardo, good to see you. Hello, Vanessa. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Como le va? Bien, bien. Bien. Okay. Por donde va en la plataforma, Gerardo? Eh, ahorita me, eh, no he hallado ahí la respuesta de en la 513. Ok. La de oír, oír los sonidos. Okay. La, más que todo la, la, número, la número 6. No, no, no distingo qué es. 5-3, aquí la voy a anotar número 6. Ok, very good. Eh, Vanessa, how are you? ¿Cómo, ¿Cómo te va en la plataforma? ¿Por dónde eh, va? Pues no he, logrado, no he logrado avanzar de donde iba. Voy por la... Todavía en el 4 punto y algo, no lo he terminado. Ok, very good. Eh, esta semana, eh, honestamente... Yo creo que les van a dar hasta el fin de semana, ¿ok? Para que terminen. Esta es la última semana. Sí, esta es la última semana. Tienen que terminar. Pues se, super, se, se supone de que ya cuando termine el módulo, que sería el jueves, ya ustedes ya, ya han terminado la plataforma, ¿verdad? Pero normalmente este, se les da un poquito más de tiempo. Pero eh, traten de terminar ya para este jueves, ¿ok? Y, y ah, tienen, okay. El, tienen el examen final también, ¿verdad? Entonces, esta semana tienen la sección 5 pendiente y el examen final. Eh, Hugo, ¿cómo va? Excelente, teacher. ¿Por dónde va? No, ya, ya hice todos los exámenes y al final también. Ok. ¿Por dónde va en la plataforma? ¿Ya terminó el examen ya, final ya, todo? Ya terminé todo, teacher. Ah, wow, ok, excelente. Ok, very good. So, let's go to the, to the class. I just want to review, rapidito, repasar con ustedes. Do you remember we finished um, lesson... Creo que terminamos la sección 4, right? Last week. Eh, la sección 4 termina con una lección de gramática eh, bastante importante. Present continuous. Okay? What is the present continuous? It is used to talk about things that I am doing right now. Okay? ¿Qué estoy haciendo ahorita? What am I doing right now? I am teaching English, okay? Now, what do I have? Subject, right? Sujeto, mas verb to be, the verb to be, plus verb, plus ing, plus complement, okay? Uh, for example, Hugo, what are you doing right now? I do I do I I do to to learn in English. Mm, sí, pero no estás usando el present continuous. Usa el present continuous. Okay. ¿Cómo lo hago? I I I mm -hmm. I learning. I learn. I learning English. Very good. I am learning English. I am learning English. Repeat, Hugo. I am learning English. Yes, very good. Okay. What else? What else can you tell me, Vanessa? What are you doing right now? Uh, puedo decir cualquier cosa. <laughs> sí. Bueno, no, pero... Well, for example, you can use... Puede usar el verbo estudiar, el verbo, el verbo ah, escuchar. Okay. 
I am, I am studying English in my house. Very good. I am studying English in my house. Very good. Gerardo, what are you doing? I, I am I am a student. I am a student? No. Porque I am a student. Studying. Studying. Okay, studying. very good. I am studying. Now, you can say, te voy a ayudar con un verbo, escuchar. How do you say escuchar in English? Sleeping. Listen. Listen. I am listening to the teacher. Listening. ¿Qué tienen en común todos estos verbos? ING. 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 And something very important, you have the verb to be. Verb to be. Okay. Verb to be. Now, aquí todos me hablaron de ustedes. ¿Qué pasa si quiero hablar de otra persona? She, she is, is studying English. Okay. Uh, what else? Hugo, for example, he is learning English. Okay. What happens if I use they? Entonces, ¿cuál sería, Vanessa? They are. They, they are studying, right? Studying English. Very good. Now, do you see this? Plural. Are. Are. Okay. Are. Singular. He, she. Is. Do you see? Now, what happens if I use we? We are. We are. Very good. If you study, if you use we, you use the verb to be are. Okay, now, errores comunes con este verb tense. Un error común es decir, I Studying English. ¿Qué tiene de malo eso? Um, no hay verb to be, right? El verb to be. No hay verb to be, correcto. Otro error común es decir, I am study English. ¿Qué tiene de malo esto? Correct. ING. Okay, so, esos son los dos errores comunes. Comerse el verb to be o comerse eh, ING. All right, very good. So, eh, I want to do, ¿quién hizo la, el ejercicio? Creo que era el 4.13, por ahí por donde se quedó Vanessa. Yo creo que ya todos lo hicieron, pero el 4.10 es el present continuous. Después tenemos el 4.11 y las preguntas con el present continuous eh, y el knowledge check. Now, what happens if I want to ask questions? Quiero hacer preguntas. Con el, con el present continuous. For example, tú llamas a tu amigo, a tu amiga, y tú le preguntas, hey, ¿qué estás haciendo ahorita? How do you say it in English? What, what are you doing? 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 Okay. Now, um, Tal vez le querés preguntar, are you 
studying English, right? Podría responder, y, perdón. Podría responder yes or no, right? Yes or no. Perdón. Okay. Question. Are you studying English? Yes, I am. No, I am not. Okay. Is she studying English? Quiero que vean algo. ¿Dónde está el verb to be ahora? Al inicio. Al inicio, exacto. So, es así como se hacen preguntas. Con el present continuous. Okay. Do you have a question? No, teacher. Entonces, eso les va a ayudar a terminar el 4, la sección 4. Ok. Now, vamos ahora a la sección 5. Eh, Let's watch the video. Algunos ya lo hicieron, pero vamos a, a practicar aquí. Quiero hacer la 5 y la 5.3. All right, very good. So, what time is it there? Maybe you have a friend. ¿Cuántos tienen familiares en otros, en otros países? Yes? Yes. Do you have family members in other countries? Yes. Um, yes. Where? What country, Vanessa? Canada, USA, mm -hmm. Brazil. Mm -hmm. Uh, only. Okay. Okay, okay, good. Hey, Gerardo, do you have family in another country? What about you, Hugo? Do you have family in another country? Uh, in Canada. Okay, good. USA and Costa Rica. Okay. So, do you understand time zones? Zona de tiempo, right? Time zones. Repeat. Say time zones. Time, time zones. Zone. Very good. Now, eh, vamos a aprender un poquito de geografía y también speaking, all right? So, let's watch this video. Okay, I'm awake now. Now it's your Sorry. time to practice the conversation. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney, now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Ok, very good. Eh, vamos a hacer una actividad, speaking activity, 
Okay. I'm going to give you a, a sheet like this. Lo voy a mandar aquí en el grupo de WhatsApp. Okay. Uh, let me see. Lo voy a mandar en grupo para que ustedes lo tengan. Okay, very good. Okay. Creo que solo somos nosotros tres, ¿verdad? Yes. Ahora, ¿qué le pasó a los otros? Eh, yo creo que algunos de ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Son compañeros de ustedes? Sí. Eh, ¿Están trabajando ahorita eh, ustedes? Algunos. No. Bueno, eh, Will Cáceres está trabajando. Ok. Eh, algunos sí, otros no. Ya se conectó Rosalba. Ok, muy bien. Ahora, pues siempre los animo, no es mandatorio, pero siempre los animo a tomar las clases porque siempre van a tener la oportunidad de practicar más. Eh, I have a sheet like this, right? Eh, van a tener que hacer una, una, una búsqueda en Google. Student A and student B. So this, we're going to have two people, okay? Uh, one person, for example, student A is going to research this, okay? Very good. So, lo que puede hacer es tomar cinco minutos y vamos a hacer, pueden escribir ahí un papelito, lo que sea. Y quiero que el, el student A busque la hora de estos países o ciudades, ¿ok? Busque la hora de, de estos países, ¿ok? Si el país es muy grande y queda en diferentes time zones, entonces pueden elegir la capital del país, ¿no? ¿Qué hora son? So, Student B va a hacer lo mismo. Él va, él va a buscar las, este, la, las, la time zone, la hora en estos países que están aquí. ¿Cómo lo van a buscar? En Google. Simplemente pongan esta pregunta. What time is it in? Y después pongan el país. ¿Ok? What time is it in? Así. Y el Google le va a responder. Ok. Now, for the speaking exercise, the speaking activity, ustedes van a hablar, responder. So, for example, yo soy student A, digamos. Yo le voy a preguntar a student B, eh, Gerardo, for example, what time is it in Argentina? En Gerardo me va a responder, it is 5.45 a.m. in Argentina. Okay. Eh, Gerardo, what time is in France? It is, digamos, 6 o'clock in the morning in France. Okay. Very good. Now, antes del ejercicio, solo quiero practicar el time. Okay. Very good. Now, eh, hay dos formas de decir el tiempo. Okay. Podemos usar la forma numérica o podemos usar la forma de reloj. Okay. So, for example, Digamos que tu aguja de minutos está aquí, donde dice five past. Entonces tú puedes decir, it's five past, la hora que sea. Right? Now, digamos que pasó 15 minutos. You can say quarter past. Es como nosotros decimos en español, 15 pasadas la... Ok. Now, si es 30, si pasaron 30 minutos, you can say half past. Ok. Si estás aquí y falta 15 minutos para llegar a la próxima hora, a quarter to. Ok. Si está directamente la aguja de minutos en la 12, so you say o'clock. For example, five o'clock. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Okay. 
Now, vocabulary, time, es la hora, okay? Watch, es un reloj, okay? Clock, es un reloj pero de pared, okay? So, time, watch, clock, okay? Very good. Now, you can use the numeric time, la forma numérica. No tenemos que usar esto. No es necesario. Puedes usar la forma numérica que es más común. What time is it? Gerardo, number one. What do you see? What time is it? Time is it? No, esta. Uh, number one. Number one. Three. So only, no. So not that. Three. Forty-five. PM. Mm -hmm. PM. 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 Very good. Hugo, number two. What time is it? Hugo. Sir. Sorry, AM. 2.30 AM. Sorry, AM. Vanessa, what time is it? Fifteen. Fifteen. 15 p.m. Very good. Uh, who else do we have? Uh, Rosalba, can you see? Number four? Yes, teacher. What time is it? It's 4.55 a.m. Very good, very good. Uh, Gerardo, number five, what time is it? A, a clock a.m. Yeah, but it's 8 o'clock a.m. Mm -hmm. Good. Or s simply 8 a.m. Yeah. What about number six, Hugo? 10, 55 p.m. Very good. Number seven, Vanessa. 1, 1 a.m. or 1 o'clock. Yes, very good. Now, esto es mucho más fácil y más común que usar este. <laughs> All right. Eh, forma convers conversacional se usa más el, la forma numérica. But, eh, es bueno saber eso también, okay? So, today we're, we're not going to study this right now. Lo van a ver más adelante. Solo quiero darles una introducción al, al Time. Okay. Very good. So let's go back to the activity, the speaking activity that we're going to do. Uh, now, hay dos formas de preguntar la hora in English. You can say, what time is it? Perdón. What time is it? ¿Qué hora son? Y si quieres preguntar sobre otro país, you can say, what time is it in... Uh, Los Angeles. Mexico. Los Angeles. What time is it in Brazil? Okay. Or another way to say, si encuentran alguien en la calle y quieren preguntarle la hora, what time do you have? Okay. Uh, you can say, time. what time is it? Or what time do you have? It's the same. All right. Very good. So, vamos a hacer el exercise. Eh, quiero que tomen cinco minutos para buscar la hora en estos lugares. Google. Okay. And then we're going to, uh, then you can do the speaking activity with the partner, right? Por ejemplo, student A le va a preguntar a student B, what time is it in Argentina? What time is it in France? What time is it in Israel? 
What time is it in South Korea, etc.? And the person is going to say it is 5:45 a.m. in Argentina. It is six o'clock in France. All right, very good. So let's go to groups. Gerardo, Hugo, acepten la invitación para ir a los grupos. Ok, very good. So, lo primero que tienen que hacer es buscar en Google la hora en esos lugares. Okay. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente poniendo what time is it in Mexico? What time is it in Brazil? Okay. Do you have questions, eh, Rosalba? Do you have ¿Quién any sería el estudio A? Ahí se pueden repartir como quieran. Ok. Ok, you can be A, if you want, Rosalba, you can be A. Hugo, you can be B. B. Okay. ok. Ok, very good. So, five minutes. Okay. Para hacer la búsqueda en Google, five minutes. No, no, no gasten mucho okay. tiempo escribiendo todo, la oración es completa y todo, ¿no? Traten de usar speaking. All right, very good. Uy, el chucho. Ok. Eh, ¿quién, es, ¿Quién va a ser A? Don Gerard. Ok, and then B. So, go to Google. Aquí es donde tienen que ir a Google. Teacher, ¿cómo se dice? Uh -huh. Es que en, en Argentina son, así como diríamos aquí, a las 12 y 27 de la mañana. Son las 12 y 27. So pero say, ahí muestro uh -huh. las 0 horas con 27 minutos. Ah, sí. <ríe> Tené, te, no puedes cambiar eso, ponerle... Ah. Es, que, es que tenés hora militar ahí en Google. <ríe> <ríe> bueno, digamos que son las 12... 27 a.m. Mm -hmm. Very good. Si querés le escribís allí, aunque, aunque cambie después, no hay problema. So, let's do this five minutes, ¿ok? La búsqueda en Google, five minutes. And then we're going to speak, ¿ok? Ok. En nuestro chat voy a hacer los apuntes porque no tengo donde anotar. Ah, sí tengo donde anotar. Y en un papelito. Paper. Yo me acuerdo que sí.
Don Gerard ya terminó. Sí. Oh. Ah, porque a mí me está esperando. ¿Cuál? Bueno. A mí me está esperando. Sí. Ahí porque no lo había dicho. Ja. Vaya, terminé. Y es entonces la conversación. Eh... Quiero ver, creo que lo han dado. Voy a compartirla. Voy a compartir la pantalla. Bye. Uy, no lo encontré, pero. Very good. So aquí, what you can do is uh, your B, right, Vanessa? Yeah. So you're, you're going to ask Gerardo. Tú le vas a preguntar sobre los, los países que él tiene. So ask him, eh, what time is it in Mexico? What time is it in Brazil? What time is it in India? Y él te va a dar la respuesta. Y luego él a mí. Y él te va a preguntar sobre los países que tú buscaste. Uh -huh. Ok. Okay, so, uh, Gerardo, are you ready? No. Ah, no. Bien, yo, yo lo tengo. Ah, okay, okay. Very good. Vanessa, go. Ask him the time. Gerard, what time is in Mexico? My, my 20, 29. PM? PM. Okay, good. Uh, Gerard, what time is in Brazil? In Brazil, um, uh, 12.30 AM. What time is in... What is... No, what is time is it? In Mexico. It's 21. Ah, que tiene horas militar. So, <laughs> 21. Nine. Nine. Yes. Nine. <laughs> te, te dio. <laughs> it's nine. It's nine. Twenty. Eight. Good, 928, okay? Okay, next question, Hugo. Okay. Teacher, solo What una that? pregunta. Uh -huh. Si a mí me dice que son 30 minutos, son 30 minutos, o sea. Yeah. Estamos hablando del día siguiente, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo se dice? Um, o digo half o club. Mm, eh, no te entiendo. <risa> vale, es que en Brasil me sale que eran, el, yo le puse la hora de Brasil y me dice 29 minutos. AM. Ah, ah, es que como estamos viendo el, el tiempo militar, entonces serían las, las 12. Eh, sería. Ah, ok, sería 12 o'clock. No. 12 9, right? Ajá. Uh -huh. 12 9 AM. Yeah, okay. Yeah, okay. Okay. Next question, okay. next question. What time is it in Brazil? In Brazil is, is 12, 
1299 no 1999 no existe 1299 ah okay 29 1299 very good okay what time is it in india it's a 69 very good 50. Next, next, next. What time is it in Australia? It's 40, it's 40, nine, 29. Okay, so la, la, 14 is really what? Two o'clock, right? Two. Four, two o'clock. Mm -hmm. Sí, porque acordate que hora militar las 12 son mediodía y después las 13 son la 1, las 14 son las 2. Uh -huh. Ok, good. O sea, sería, y tú, 29 p.m. p.m. Ok, very good, very good. Next. What time, what time is it, South Africa? It's five, half. Ha, five, what? Cinco y qué? Cinco y media. Ah, five thirty. Five thirty. Five thirty. Yes. Yeah. Okay, five thirty p.m. Very good. Five thirty. Mm-hmm. What time is it in Chile? It's 12.32. Okay. PM? PM. Yeah. PM. Okay, very good. Now, Rosalba, you're going to ask the, uh, the question to Gerardo. What time is it Argentina? In Argentina. In Argentina. Yes, yes, very good. Gerardo, ah, perdón, Hugo, perdón, no, Hugo, Hugo, ok, cero, 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 ¿cómo se pronuncia 30, teacher? 30, 30, cero, cero, 30, en esa es hora militar, y si estuviera usando hora así normal. Serían las 12, 12.30. 12, 12 uh, 30 a.m. Very good, very good. Okay, next. What time is it in France? Yeah. Say France. Uh, France. France. In English, France. It's 5, uh, 31.00 a.m. Okay, very good. What time is it in Israel? Israel. Uh, it's six thirty-two a.m. Okay. What time is it in South Korea? Korea. It's twelve. It's twelve thirty-two p.m. What time is it in Turkey? It's six thirty-two a.m. Very good. What what time is it in Germany? It's five thirty-four a.m. Good, good okay. job. Excellent. Okay, let's go to the let's go back to the group. Teacher, solo una consulta. Sí. Me confunde. ¿Cómo me puedo ubicar más cuando usar tú y cuando usar paz? Sí, cuando la aguja de reloj me indica la hora del lado derecho, digamos, voy a usar paz o uh -huh. los minutos. Past es los primeros 30 minutos. 
past. Ah, okay. Y después, to, to. es los 30 minutos que, que faltan. Me faltan para la, pero ya digo la hora. Ay, la otra hora. <ríe> Tienes que decir ah, okay. la otra hora. Thanks. Ok. Very good. Let's go back to the group. Okay, very good. Uh, who had Mexico? Uh, what time is it in Mexico? ¿Quién tenía Mexico? No le escucho, Gerardo, porque está en mute. Ah. Mexico, nine... 29. Very good. PM. PM. Very good. Uh, what time is it in Germany? Germany. Antonia, Germany. It is 2 53 a.m. Okay. in Germany. So they're sleeping right now. Okay, what time is it in uh, Israel? It is... Mm -hmm. 42 a.m. Okay, it very is. good. Let's see, what time is it in uh, Chile? It is 12.32. Good, what time is it in Australia? Okay. Very good. So, uh, practically, that's how um, that's how we tell time, right? So, you have an activity that you can do. Uh, lo que hemos hecho ahora, la práctica que hemos hecho, le va a ayudar con el ejercicio 5.3. What time is it? Okay. So. Watch the video and you're going to see que en realidad la forma más fácil es la forma numérica. Okay? 5.30, 5.25 p.m., 5.45 p.m. Es más fácil que decir eh, 15 minutes to 6. It's more difficult. So, um, you can do exercise 5. 13 with that, okay? But antes que ponga el video, quiero repasar un vocabulary. Okay, uh, in English, we can learn some vocabulary about time. Uh, you can say, for example, greetings, como saludar. You can say, good morning, this one. Good morning, repeat after me, say, good morning. Good, good morning. morning. Right? Very good. Okay? El de mañana, you say good morning. Okay? Now, another one, you can say good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. And at night time, you can say good evening. Good, good, good evening. evening. Right. Remember, we don't say good night. Good night. Good night. No, no, para saludar en la noche, no es así. Uh, para saludar en la noche, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Cuando ya nos vamos a acostar en la noche y queremos despedirnos, we say good night. Good night. Good night. So, you have here, no sé si pueden ver aquí, aquí tengo la hora, do you see? 5 a.m., repeat after me, 5 a.m. 5 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 
a.m. 8 a.m. 8 a.m. 9 a.m. 9 a.m. Okay. ¿Hay otra forma de decirlo? Sí. You can say, what time is it? And then someone will say, it's 10 in the morning. It's 8 in the morning. It's 8 in the morning. It's 5 o'clock in the morning. Repeat, repeat. No se queden atrás. It's 5 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning. 7 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. Okay, now you understand, right? You can use a.m. or you can use morning. Now, what happens if it's 12 o'clock? Cabal, la dos en punto. How do you say it in English? You say midday. Repeat, midday. Midday, or you can say noon. Repeat, noon. Noon. So, si alguien, cabal, son las doce, te pregunta, o tú, eh, por ejemplo, ¿a qué hora vamos a ir a comer? What time are we going to go eat? At noon. Okay. Very good. Now, what happens if it's one o'clock in the afternoon? You say, puedes decir, one o'clock p.m., pero es más común que digamos one o'clock in the afternoon. So repeat, one in the afternoon. One in the afternoon. Two o'clock in the afternoon. Two o'clock in the afternoon. Three o'clock in the afternoon. Three o'clock in the afternoon. Very good, okay. Now, what happens if if it's uh, in the evening, después de las seis, más o menos, we say evening. So you can say seven in the evening, eight in the evening, okay? Night in the, nine in the evening, okay? Now, what happens when it's 12 o'clock? Ya son las 12, pero ya las 12 de un nuevo día. You say midnight. Repeat, midnight. midnight. 12 o'clock. Very good. Midnight. So, los saludos, you can say good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. All right. Ya casi terminamos con el vocabulary. Hold on. Uh, let me just. Okay. Now, what happens if we go to, let's say, for example, hablando de la. In Spanish, we say uh, la salida del sol, la puesta del sol, etc. In English, you can say sunrise. Repeat, sunrise. 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 Cuando sale el sol, sunrise. Okay. Uh, day, sería el día. And then, when the sun goes down, you say sunset. 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 La puesta del sol. Sunset. Okay. Sunset. And then you can say night. Night. Now here, no sé si pueden logran logran a ver. Let me see. No sé si logran ver aquí. It says, use only good night when you go to bed. See. Good night is only. Sunny. Use only. When you leave, say goodbye or you go to bed. Okay? 
Digamos, por ejemplo, se van a despedir de... Fueron a visitar a su novia <ríe> y le dicen, good night. ¿Ok? Porque ya te vas a despedir. ¿Ok? Pero normalmente, para saludar, decimos good evening. ¿Ok? All right, very good. Questions for the vocabulary? Preguntas? Mm, not sure. Okay, very good. So this is the last thing that we're going to do. Eh, eso se lo, se lo voy a mandar en WhatsApp también. Okay? okay. El, el reloj y, y ese ejercicio del vocabulario. Okay, so um, here in exercise 5.1, le queda el 5.3 para, para trabajarlo. Uh, let's do... 5.1, 5.1, aquí abajo, eh, van a poner add a post. Okay. Van a poner su nombre aquí del título. Yo, I'm going to put teacher Carlos. And I'm going to put the questions. Now, ¿cuáles son las preguntas? ¿Se acuerdan lo, los, los países que tenían? Algunos tenían eh, A, otros tenían B. You're going to say... It is 9.45 uh, a.m. in Australia. Okay. ¿Se acuerdan la lista de países que tenía? Sí. Yes. Quiero que pongan aquí esas, esas oraciones. Okay. It is 9.45 in Australia. Algunos tuvieron Mexico, Chile. So, put... That, okay, so let's let's do that exercise. Cinco minutos creo que lo podemos hacer, all right? Go to school, uh, go to the platform, vayan a Inglés Corporativo. El ejercicio 5.1. Van a ir allí donde dice post, add a post. Y quiero que pongan sus, sus oraciones allí. De los países que buscaron en Google. 5153, teacher. 5-1. Eh, eh, okay. Ahí van, van a hacer ese ejercicio. El 53 les queda para tarea, para que vean el video. Van a ver que ya bastante de ese vocabulario ya lo cubrimos acá en esta clase. Recuerden también darle clic donde dice Submit, someter, para que grabe su respuesta. Recuerden donde dice título, poner su nombre. Y solamente. Oración completa. It is 9.45 in Mexico. It is 10 o'clock in the morning in Australia. Teacher, el 5.1 me dijo. Sí. Okay. O sea, a mí no, no me sale eso donde hay que escribir. Ya Abajo. tengo la pantalla. Sí, ya lo, ya lo vi, pero aquí ya están, ya están ahí escritos. Cabal. Entonces usted tiene que ir donde dice add a post. Agregar un, un escrito. Add oh. a post. Sí, ahí estoy. Entonces, cuando le da clic allí, le va a abrir un menú. En ese menú, sí. bajo título, va a poner su nombre y abajo hay un espacio para escribir. ¿Sí? No, no me sale. Ok. Quiero, eh, el resto puede seguir trabajando. Eh, Gerardo, quiero que vea mi pantalla. ¿La puede ver? La, la voy a extender. Sí, ahora la veo. Ok, aquí está el 5.1. Sí. Ok. Aquí. Perdón. Aquí, Gerardo, hay una opción que dice Add a Post. ¿Do you see? Aquí. Add, add, uh, sí, ya la vi. No, I, por eso, por eso eh, no pude escribir. Entonces, dele clic aquí, Add a Post, dele clic. 
y le va a abrir un menú. En este menú, bajo título, aquí usted va a escribir sí, su nombre y aquí va a escribir la respuesta. Y después le va a sí, dar Submit. Someter. Ok, very good. Ok, very good. Eh, Pueden seguir trabajando ustedes para completar esa tarea. Eh, tienen el 5.1, ese, ese es el 5.1. Eh, ya trabajamos el vocabulario, el tiempo, time is there. Uh, pueden, te, pueden después ver el video del 5.3. La mayoría de ese vocabulario ya, ya, lo, ya lo cubrimos acá en la clase. Y pueden trabajar el 5.4, que son preguntas. ¿Ok? Eh, eso okay. es la tarea. Y este, llegar a, allí, ¿verdad? Si no están en esa sección, pues lleguen allí. Recordarles que tienen que tomar el examen, ¿verdad? Lo tienen que completar esta semana, el examen final. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. La, la de la... Quería preguntarle esa de la 5.13. Ah, sí. Eh, Gerardo, rapidito. 5.13 me dijiste. Sí. Ya estás ahí. No, ahorita estoy, eh, estoy haciendo la tarea. Sí, sí. No, pero yo digo, ya, ya llegaste hasta ahí en la plataforma. ¿Cuál, cuál sí. número era? No te acordás cuál pregunta. La número 6. La número 6. No distingo, no distingo el sonido. Ok, very good. Dice Gerardo. Sí. What is Mary doing? Sí. She's riding her bike. She's riding her bike. All right. Ok, very good. She's riding her bike. Very good. En español, profe. No, you have to find it. She is riding her bike. She is riding her bike. 
You say bike or bicycle. You can ah. say bike or bicycle, pero escribíla bike, porque bike. así sale, así sale de ahí en la, en la respuesta. She is riding her bike. Okay. Very good. Okay. Si tienen preguntas con ejercicios de la plataforma, ahí nos avisan, ¿verdad? Okay, teacher. Okay, all right. Have a good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. All right. Very good.